طبعا انا هقول لك بكل بساطه ازاي تجيب التكييف المناسب لحجم الفراغ اللي عندك ولكن قبلها لازم تكون عارف انه لو التكييف مثلا حجمه كبير او قدرته كبير على المكان او المساحه المطلوبه ده بيكون طبعا بيشتغل وبيستهلك كميه كهرباء كبيره لانه اصلا حجم الكباس كبير وضغط الكهرباء اللي بيحتاجها بيكون كبير ولو التكييف قدرته اصغر من من المساحه المطلوبه او المساحه الموجوده عندك ده هيعمل ضغط عليه كبير وهيبدا ان هو يشتغل بفترات طويله جدا عشان يكفي او يغطي المساحه الموجوده ففي كل الحالتين وضع التكييف مش هيكون مرتاح او هيكون بيستهلك الكهرباء بشكل اكبر طيب انا دلوقتي عندي اوضه عايز اجيب لها تكييف ومش عارف اجيب لها تكييف قد ايه تعال هقول لك تعملها ازاي وبكل بساطه طيب مثلا مثلا احنا طبعا فتحنا الاله الحاسبه الغرفه بتاعتي هنا 5 متر في 4 متر مثلا في الارتفاع بتاعها 2.80 2 متر 2 متر 80 سم تمام كده هنضرب في 300 لان لان انا عندي هنا في شمس معرض يعني وجهه العماره في الشمس فبالتالي الغرفه معرضه للشمس بشكل اكبر لكن عندي غرفه جوه مثلا هنا مش معرضه للشمس خالص فاللي جوه دي هنضرب في 250 مش هنضرب في 300 تمام طيب الرقم اللي طلع لي ده هنبدا نقسمه على 8000 ليه 8000 لانه بكل بساطه الواحد حصان بيساوي 8000 بي تي يو البي تي يو دي وحده القياس للحصان هي وحده بريطانيه فبالتالي ان كل واحد حصان بيساوي 8000 بي تي يو فاحنا حسبنا الحسبه بتاعتنا وقسمنا على 8000 تمام طلع معايا الناتج 2.1 من 10 فكده طلع معانا احنا محتاجين 2 حصان و1 من 10 تمام مفيش حصان مفيش طبعا تكييف متوفر 2 حصان 1 من 10 في 2 وربع ده انسب حاجه واقرب حاجه فهو طبعا احنا بنشوف اقرب حاجه ده الرقم اللي طلع لي الغرفه دي مناسب ليها تكييف 2 وربع حصان ده اقرب حاجه ليه ليه عوامل كتيره مؤثره عليه زي انه مثلا حجم الفرش او العفش الموجود في الغرفه بيقلل من مساحه الاوضه فبالتالي برضو العمليه بتكون تقريبيه شويه كمان مثلا لو في اجهزه شغاله في الغرفه بتعمل حراره زي مثلا ثلاجه زي حاجات شغاله بتستهلك مثلا كهرباء وبتعمل حراره فده برضو بيأثر ولكن الموضوع ده بيكون بس تقريبي بيساعدنا نختار الاقرب للمناسب لينا النصيحه رقم 2 معانا والمهمه جدا انك دايما تخلي التكييف بتاعك درجه الحراره بتاعته من 23 ل 26 ده انسب اختيار طبعا هتقول لي ليه هقول لك لانه بكل بساطه دي درجه الحراره الطبيعيه الجسم الانسان محتاجها لانه بكل بساطه لو خلينا درجه الحراره مثلا 20 او 21 والكلام ده انت كده بتكون في الشتاء اصلا يعني انت اصلا لما بتكون في الشتاء ودرجه الحراره كده انت بتبقى عايز دفايه في وقتها فلا يعني الدرجة الحرارة المعقولة شوية من 23 ل 26 فانت خليك دايما في الرينج ده لانه برضو كمان لما بتقلل درجة الحرارة مثلا 22 21 20 في حاجات بتوصل ل 18 انت كده بتعمل اوفرلود على الوحدة الخارجية للتكييف بتعمل ضغط جامد عليه بتخليه دايما انه عايز يشتغل كتير عشان يبدا يدخل بروده عشان يوصل لك الاوضه لدرجه الحراره اللي انت عايزها اللي هي 20 فالمناسب انه تكون 23 لحد 26 زي ما قلنا او 27 ده بيكون لطيف انت بتلطف الجو انت يعني مش حاسس بحراره ولكن مش لازم تكون حاسس بتلج يعني في ناس بتتغطى بتشغل التكييف مع الياء جامد جدا وبتتغطى طب انت يعني انت كده بتحرق في التكييف بره انت بتبهدل التكييف فبالتالي هيستهلك كهرباء كتير فبالتالي الفاتوره برضه هتعلى الحاجه رقم ثلاثه المهمه جدا انه لازم تهتم بنظافه الوحده الداخليه والوحده كمان الخارجيه في ناس كتير جدا بتنظف الوحده الداخليه بس انما الخارجيه ما بتنظفهاش الكلام ده المفروض يتعمل كل سنه مره الوحده الخارجيه انت المفروض بتجيب بلاور وبتبدا تنفطها وتتاكد ان الهواء بتاع البلاور دخل في كل اماكن الوحده الخارجيه عشان ينظف الوحده الخارجيه لانه بتكون في كميه اتربه كبير متكونه ومترسبه على الكويل بتاع الوحده الخارجيه وطبعا ده بيعمل ضغط كبير على الوحده الخارجيه وما بيخليهاش تبرد بسهوله فبالتالي برضه بيبدا التكييف يكون عليه ضغط فبالتالي برضه بيبدا يستهلك كهرباء ازيد الوحده الداخليه كذلك الامر لازم تتنظف من الداخل ولازم الفلاتر تتفك وتتنظف بره وبتبدا تركب عشان يبدا التكييف يطلع البروده بتاعته بكل سهوله ويبدا التكييف يوصل لدرجه الحراره المطلوبه اللي انت مديها له او الاوردر اللي انت كاتبه بالريموت فبالتالي لما يوصل لدرجه الحراره دي يبدا التكييف يفصل الوحده الخارجيه عشان ترتاح لكن طبعا طول ما الوحده الداخليه متقفله بالتراب ومش مطلعه البروده بتاعه التكييف طبعا التكييف لسه محتاج ان هو يشتغل اكتر عشان يبرد الاوضه ولو انت عرفت تجيب فني ينظف لك الوحده الداخليه بالميه والصابون ده كمان بيكون افضل وبيتعمل مره كل سنه مش مش بيكون كتير حاجه كمان مهمه جدا لو انت عندك الشبابيك كبيره او بتكون ازاز وبتدخل ضوء شمس مهم ان انت تقفل الكلام ده بستائر لانه ضوء الشمس لما بيخش في الغرفه او في المكان اللي انت مركب فيه التكييف 
بيبدا يزود درجه الحراره داخل الغرفه فبالتالي التكييف بيحتاج انه يشتغل وقت اكبر عشان يبدا يبرد المكان فبالتالي بيبقى في ضغط على التكييف وبيستهلك كهرباء جامد جدا وكمان الحاجات دي اللي احنا بنحكي فيها كلها بت... يعني لو تحسنناها هتزود العمر الافتراضي للتكييف الحاجه رقم خمسة والمهمه جدا برضو انه لازم تكون مقفل المكان كويس اللي شغال فيه تكييف لانه لما بتكون مثلا سايب الباب موارب او سايب الشباك موارب شويه ده بيخلي البروده اللي في المكان بتطلع بره وبيستبدل البروده دي بهواء جاي من بره هواء طبعا في رطوبه وفي سخونه ده بيخلي التكييف يفضل شغال الوحده الخارجيه شغاله عشان تدخل ساعه ومش بتخلي الوحده الخارجيه تفصل وبالتالي مش بترتاح فبالتالي برضه بتستهلك الكهرباء اكتر فمهم انك تكون مقفل المكان كويس عشان التكييف يكون بيرتاح حاجه كمان مهمه جدا انه لو انت التكييف بتاعك قديم جدا مثلا من 2010 جايبه ولا من 2015 والكلام ده كله التكييفات القديمه دي بتكون بتستهلك كهرباء بشكل كبير جدا مقارنه بالتكييفات الحديثه بتاعه الايام دي حتى لو مش انفرتر وما فيهاش الخاصيه ديت ولكن حتى التكييفات العاديه اللي طالعه الايام دي بتكون برضو استهلاكها للكهرباء قليل جدا مقارنه مش عارف اقول مقارنه قليل جدا بالنسبه للتكييفات اللي بتكون قديمه فلو تعرف تستثمر ده انك تجيب تكييف حديث ده هيوفر عليك كتير جدا في موضوع الكهرباء برضو حاجه رقم سبعه في كمان زرار اسمه سليب هتلاقيه عندك في الريموت ده برضو لما بتشغله وانت بتنام ده بيساعد التكييف انه برضو يكون بيرتاح شويه ويكون بيقلل شويه ضغط الشغل على التكييف فبالتالي ده بيساعدك جدا ان انت توفر في الكهرباء بتاعه التكييف حاجه رقم 8 ومهمه جدا انك تحاول تخلي الوحده الخارجيه في مكان ظل لو انت حاطه في وجهه العماره مثلا او بره في الشارع فبرضه حاول تحط شمسيه او حاجه تعمل ظل عليه لانه الشمس بتكون بتزود درجه حراره التكييف فبالتالي برضه التكييف بيكون فيه سخونه داخليه جواه وده طبعا بيخلي التكييف كفاءته ما بتكونش احسن حاجه وبتخليه ان هو يشتغل كتير وعمره الافتراضي كمان بيقل الحاجه التاسعه والاخيره انه في في الزرار وضعين وضع اسمه كول cool ده الوضع الطبيعي اللي انت بتشغله عشان تبرد بتلاقي فيه طبعا درجات الحراره بتاعتك وفي وضع تاني اسمه دراي وضع الدراي ده وضع الرطوبه اللي هو بيشيل الرطوبه شويه من الاوضه فده بيكون موفر شويه في استهلاك الكهرباء اللي هو وضع دراي بيكون موفر شويه في استهلاك الكهرباء لان هو مش بيشغل التكييف بره بشكل كبير لكن هو بيمتص بس الرطوبه من الاوضه او من الغرفه فانت ممكن تشغل مثلا وضع كول ده شويه تسقع بيه وبعدين تشغل دراي ان هو يسحب الرطوبه وبالتالي برده هو بيسحب الرطوبه هو مش بيكون مشغل الكباس بره فبالتالي بتكون متوفر في الكهرباء ان شاء الله هنعمل لكم فيديو جاي عن الوضعين دول وازاي تستخدمهم بشكل صحيح وبس كده يا سيدي دول كانوا تسع نصايح حبيت اشارككم بيها ان شاء الله يفرقوا معاكم في استهلاك الكهرباء وان شاء الله يفيد بيكم بشكل كبير جدا الموضوع ده طبعا مهم جدا بالنسبه لناس كتيره انه استهلاك الكهرباء وبالذات لو البيت فيه اكتر من تكييف فالموضوع ده مهم جدا وهيفرق معاك بشكل كبير اتمنى تعمل لايك واشتراك عشان نستمر في نشر فيديوهات زي كده كتير اشوفكم الفيديو اللي جاي مع الف سلامه